women artists playing different types of folk and tribal percussion instruments. The Dhol and Tasha of Maharashtra, the Dakpu from Telangana, the Dhak and Dhol of West Bengal, the Shank, the Chenda, Dolu and Kunita of Karnataka, Nadaswaram, Tutari and cymbals all playing to Rag Revati of Karnataka music. अब कर्तव्य पथ पर मंजर बदलने वाला है नारी शक्ति का परचम गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत में शंख ध्वनि हो चुकी है यह है शुभारंभ जमीन और आकाश दोनों तैयार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भव्य गणतंत्र उत्सव के लिए भारत के गौरव के उमंग के रंगों को अब चमकते हुए देखिए निगाहें आकाश की ओर क्योंकि कानों में आ रही है हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स की आवाज कोहरे के आसमान में इनकी लाइट्स इनका प्रकाश दिखता हुआ ध्वज फॉर्मेशन में चार बी सेवेंटीन हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हुए सलामी मंच की ओर फॉर्मेशन का नेतृत्व विंग कमांडर आनंद विनायक अगाशे कर रहे हैं उनके साथ विंग कमांडर आदित्य जसवाल राष्ट्रीय ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए उनके पीछे सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर शैलेंद्र कुमार सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य कुमार विंग कमांडर आशुतोष खंडूरी और विंग कमांडर मानव अधिकारी नौसेना के ध्वज के साथ और विंग कमांडर अभिषेक शर्मा और स्कॉट लीडर पूर्णिमा वायुसेना के ध्वज के साथ दर्शकों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए शानदार दृश्य भव्य प्रारंभ
कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का नेतृत्व संभाला है परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया ने दूसरी पीढ़ी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार जिन्हें दिसंबर उन्नीस सौ को पैराशूट रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज हाई कमांड और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 को जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया का दायित्व संभाला और परेड कमांडर के ठीक पीछे अपने वाहन पर सवार परेड के द्वितीय कमान टू आईसी मेजर जनरल सुमित मेहता मेजर जनरल मेहता को जून उन्नीस में कमीशन प्राप्त हुआ राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित मेहता उन्हें सेना कमांडरों और सेना अध्यक्ष प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया जा चुका है सन 2010 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है परेड के टू मेजर जनरल सुमित मेहता कर्तव्य पथ पर अब वो परमवीर वो योद्धा जिन्होंने बाजी पलट दी दुश्मन को नाखों चने चबा दिए मौत से आंखों में आंखें डालकर जूझे और वीरता की कहानियां बन गए स्वागत कीजिए परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित वीरों का परमवीर चक्र से सम्मानित सुविधा मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव और सूबेदार मेजर संजय कुमार और इनके वाहन के ठीक पीछे अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल सीए ए पिठावाला सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह और कर्नल डी श्रीराम कुमार परम वीर चक्र युद्ध के समय असाधारण वीरता के लिए और अशोक चक्र युद्ध के सिवा जान की बाजी लगाने वाले वीरों को प्रदान किया जाता है एंड फॉलोइंग द गैलेंट्री अवार्ड विनर्स वी हैव अ वेरी स्पेशल मार्चिंग कंटिन्जन एंड बैंड फ्रॉम फ्रांस द बैंड इज म्यूजिक ऑफ द फ्रेंच फॉरन लीजन French Foreign Legion music band led by Captain Khurda comprising 30 musicians playing the legion's anthem called La Boudin and close behind them we have the second foreign infantry regiment the marching contingent comprising 90 legionnaires led by Captain Noel The legionnaires wear the famous white cap which can be worn only by legionnaires who have successfully been through four months of hard selection tests and the best legionnaires get promoted and wear the black cap you can see in the first row In fact uh, In last July, Indian troops and aircraft paraded in Paris for the 2023 Bastille Day, and they are now participating here. The French troops and aircraft, and we can hear the roar. We will shortly see a very special formation of the French Air Space Force, symbolizing the strength of the Indo-French relationship and honoring the presence of our chief guest here today. We could hear the sounds, the glimmer in the sky. gone past us it was the french air bus and the rafale formation which graced our skies today marking the republic day celebrations in india the air bus was captained by commandant pagniak roma and escorting him in the rafales were captain gracia antoine and captain chris or jewel
going past the saluting base. The first army contingent leading the mechanized column is that of the 61 cavalry led by Major Yashdeep Ehlavad. Raised in 1953, the 61 Cavalry is the only serving active horse cavalry regiment in the world. The motto of the regiment, Ashwa Shakti Yashobal, meaning horsepower is forever supreme. This regiment has the unique distinction of leading the last recorded cavalry charge in history when it took on the Turks at the Battle of Haifa on the 23rd of September 1918. And this day is two days celebrated as its Battle on a Day or Haifa Day. Kartavipatpar Salami Manch ke saamne agli tukli tank T-90 bhishm ki hai jiska netatwa बयालीस बख्तरबंद रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट फैज सिंह ढिल्लन कर रहे हैं भीष्म टैंक तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है जो 125 मिलीमीटर स्मूथ बोरगन से लैस है घातक वार करता है दुश्मन पर रक्षा करता है देश की सीमाओं की रेजिमेंट का आदर्श वाक्य कर्म शौर्य विजय भारत की उन्नत सामरिक शक्ति का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर देश का पचहत्तरवां गणतंत्र दिवस समारोह टी नाइनटी भीष्म रात के समय भी दुश्मन पर प्रहार करने में सक्षम है और इसके ठीक पीछे है नाग मिसाइल सिस्टम टुकड़ी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम की है जिसका नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के कैप्टन अभय पंडित कर रहे हैं नाग मिसाइल कैरियर अतिरिक्त पहियों वाला एक विस्तारित लाइसेंस निर्मित बीएमपी 2 है जिसे भारत में सारथ नाम दिया गया है इसमें कुल बारह मिसाइल्स हैं जिसमें छह रेडी टू फायर मोड में रहती हैं और छह स्टोरेज में भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर देश के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को स्मार्ट सैल्यूट कैप्टन अभय पंडित द्वारा नाग मिसाइल सिस्टम के ठीक पीछे है बीएमपी टू बाई टू के नेतृत्व 23 गार्ड्स के लेफ्टिनेंट शिवम सिंह कर रहे हैं भारत नाम का आईसीबी बीएमपी 2 शक्तिशाली आयुध युक्त अत्याधुनिक और रात्रि युद्ध क्षमता वाला एक उच्च गतिशीलता वाला इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है रात में चार किलोमीटर तक की दूरी में किसी भी अज्ञात दुश्मन को नष्ट करने की इसकी क्षमता है युद्ध घोष गरुड़ का हूं बोल प्यारे बी एम पी टू बाई टू के का आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला The ICV BMP2 going past the saluting days and we have the next detachment comprising six modern ve specialist vehicles that include quick reaction force vehicles, heavy and medium, a light specialist vehicle, vehicle mounted infantry mortar system, all terrain vehicle and a specialist mobility vehicle. These are new generation vehicles under the Atma Nirbhar initiative of the government. These vehicles can be used in the desert and mountainous regions and snowy areas to transport troops. And the specialty of these vehicles is their suspension, which is really flexible, giving it excellent maneuverability. The detachment led by Major Tufan Singh Chauhan of Five Rajput, Lieutenant Colonel Panmay Kabipun, and Captain Armandeep Singh Ojla. Specialized vehicles of the Indian Army that provide them support on the ground 
उसी लकड़ी व्यास मांग करना है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर से जुड़ पड़ते सशक्त कदमों का प्रति The crowds here all agog with excitement because they are seeing these vehicles for their first time. A perfect opportunity for the Indian Army to share glimpses of the equipment that they have at their disposal. Behind the all-terrain vehicles, we have the Pinaka of the Regiment of Artillery, led by Lieutenant Priyanka Sevda. The Pinaka multi-barrel rocket launcher system is an indigenously designed, developed and manufactured medium-range, all-weather, free-flight artillery rocket system. Fully automated, this offensive weapon system with each launcher boasting of 12 rockets Developed by the DRDO, Pinaka is a vital component of the offensive operations of the artillery. Sarvatra Izzat O Iqbal, their motto, everywhere with honor and glory, receiving a round of applause from the assembled guests. We now have Swati, the weapon locating radar system led by Lieutenant Deepti Rana of the Regiment of Artillery. Developed again by the DRDO and Bharat Electronics, this is a highly mobile radar system designed for automatic first round detection. The counter battery radar is designed to detect and track incoming artillery and rocket fire to determine the point of origin for counter battery fire. Weapon locating radar system Swati. The president acknowledging their salutes as we now have the Sarvatra mobile bridging system of the Corps of Engineers led by Captain Suman Singh of 9 Rapid Engineer Regiment. A made in India specialized equipment for bridging over dry and wet gaps of terrain. It can span a minimum of 15 meters in a single span and a maximum of 75 meters in multi-span. A lone helicopter, rather three helicopters in big formation as they move forward. And we have the mechanized column of the Indian Army on the ground. भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता चौहान नेतृत्व कर रही हैं मोबाइल ड्रोन जैमर सिस्टम का इस सिस्टम का उपयोग ड्रोन मानव रहित विमान प्रणाली सिग्नल का पता लगाने ट्रैक करने और ड्रोन गतिविधियों को रोकने के लिए यानी जैम करने के लिए किया जाता है आज के समय की चुनौतियों के लिए बेहद कारगर सिस्टम को का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस और अब सलामी मंच के सामने इलेक्ट्रॉनिक वॉफेयर बटालियन की आकांक्षा गोम्स के नेतृत्व में एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम की टुकड़ी शान से आगे बढ़ती हुई ये सिस्टम देश में ही विकसित किया गया है ये अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है ये प्रतिद्वंद्वी के एनालॉग और डिजिटल संचार को रोकने निगरानी और विश्लेषण करने में सक्षम है कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस इस बार सेना की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर Okay, now going past the saluting base, we have the multi-function radar, the MFRDR radar. This is led by Captain Abhijit Kumar of 503 AD Missile Regiment. The MR SAM weapon system is also called the ABRA weapon system. It's a medium range air defense weapon system. 
is intended for the protection of its own critical assets and ground forces against a vast array of hostile aerial targets to include aircrafts, helicopters and subsonic and supersonic cruise missiles. The motto of the Corps of the Army Air Defense is Akashe Shatrun Jahi. So the audience now feeling the warmth of the sun and of course the excitement levels are going to build up. So we have flowers and we have colors, colors of different people from different parts of the country all adding to diversity, variety and beauty. It takes a lot of spirit and a huge leap of faith to get up early in the morning and arrive here to witness the parade, but definitely well worth it for each and every person who has made it a point to attend. We shared with you Doordarshan specially placed cameras giving you views, bird's eye views and our Jimmy Jib views and of course close-ups catching the mood and the morale of the place. Special invitees, special dignitaries from all across and in an effort to make it uh, more inclusive these special guests are prominently seated on either side of Kartavyapat and of course right across the Prime Minister's enclosure. Representatives of vibrant villages are also among the special guests and this is a program aimed at uh, complete inclusivity and taking growth right to the grassroots. Meanwhile here on Kartavyapat, marching boots, military music, all continue and approaching the salute base we have the madras regiment mechanized columns ke baad ab bari hai marching contingent ki kartavya pat par ye dasta hai madras regiment ka netritva major jerry blaze kar rahe hain रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी इन्फेंट्री रेजिमेंट है जिसकी उत्पत्ति वर्ष 1750 में हुई थी उन्नीस का चीन आक्रमण हो उन्नीस सौ का भारत पाकिस्तान युद्ध हो उन्नीस और 75 की लड़ाइया हर जगह वीरता के नए अध्याय लिखे हैं मद्रास रेजिमेंट के इन जवानों ने आदर्श वाक्य स्वधर्मे निधनम श्रेय अपना कर्तव्य निभाते हुए मरना गौरव की बात उसके ठीक पीछे गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर अट्ठावन गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और उनतालीस गोरखा ट्रेनिंग सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता बहत्तर संगीतकार जीवन की अफरा तफरी भागती दौड़ती जिंदगी पल पल बदलता युग कब 